நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் சொல்லுகிறது உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் ஐஸ்வர்யவான் ஆகிறதற்கு தீவிரிக்கிறவனோ ஆக்கினைக்கு தப்பான் ஆம் உலகத்திலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஆசீர்வாதம் தேவைப்படுகிறது ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையாக இருந்து கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஆசீர்வாதங்கள் வேதனை இல்லாததாக இருக்கும் அதை விட்டு விட்டு எப்படியாவது பணக்காரன் ஆயிரணும் நிறையா சம்பாதிச்சிடணும் இந்த மாதிரி எப்பொழுது ஆசைக்கு இடம் கொடுக்கிறார்களோ அப்பொழுது அவர்கள் உண்மை தவறி நீதி தவறி ஆபத்திலே சிக்கி கொள்ளுகிறார்கள் அதைத்தான் இந்த வசனம் சொல்கிறது உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் என்று உண்மை என்று சொல்லும் பொழுது பல காரியங்களிலே நாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக பண காரியத்திலே நாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவம் ஒன்றை மரியாதைக்குரிய மோகன்சில் ஆசர சண்ணன் அவர்கள் பிரசங்கத்திலே அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி உங்களுக்கு அச்சவிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு கிராமத்தில் மூன்று நாள் கன்வென்ஷன் கூட்டத்திற்கு ஒரு ஊழியக்காரர் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அது ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்திற்கு ஒரு பஸ் அடிக்கடி போய் வருவது உண்டு இந்த மூன்று நாள் கன்வென்ஷனில் செய்து கொடுத்த ஊழியக்காரர் செய்தி கொடுத்து முடித்துவிட்டு மூன்றாம் நாள் கூட்டம் முடிந்து பஸ்ஸில் ஏறி அவர் பட்டணத்திற்கு வந்து அவர் ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் அந்த கிராமத்து அந்த பஸ்ஸில் வரும் பொழுது இவர் பத்து ரூபாய் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்குகிற பொழுது எதிர்பாராமல் கண்டக்டர் ஐம்பது காசு கூட கொடுத்து விட்டார் இது இப்போ நடந்ததில்லை பல வருஷங்களுக்கு முன்பதாக நடந்த சம்பவம் அப்பொழுது இந்த ஐம்பது காசு கூட வாங்கின உடனே இந்த ஊழியக்காரருக்கு சோதனை இந்த ஐம்பது காசை நம்ம பாக்கெட்டில் போட்டுருவோமா இல்லது கான்ட்ராக்டரை கூப்பிட்டு ஐயா அந்த ஐம்பது ரூபா பைசா வச்சுக்கிடுவோமா என்று ஒரு சின்ன போராட்டம் வந்தாலும் கண்டக்டர் அதுக்குள்ளே அடுத்தவங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுக்க போய்விட்டார் உடனே கண்டக்டரை இவர் அழைக்கிறார் ஐயா நீங்கள் எனக்கு சில்லறை கொடுக்கும்போது ஐம்பது பைசா அதிகமாக தந்துட்டீங்க என்று அந்த காசை கொடுத்த போது கண்டக்டர் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் பரவாயில்லை நீங்கள் உண்மையான ஊழியக்காரர் தான் மூன்று நாட்கள் நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ணினதை நானும் கேட்டேன் பஸ்ஸு நிப்பாட்டி விட்டு அந்த டைமில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது நீங்கள் உண்மையை குறித்து அதிகமாக பேசுனீங்க இவர் உண்மையாக இருக்கிறாராங்கிறத நம்ம சோதித்து பார்ப்போம் என்று சொல்லி தான் நானே ஐம்பது காசு உங்களுக்கு அதிகமாக கொடுத்தேன் பரவாயில்ல உண்மையாக தந்துட்டேங்க என்று சொன்ன பொழுது தான் இவருக்கு பசக்குன்னு இருந்தது ஐயோ இந்த ஐம்பது காசை நான் கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் என்னுடைய மன மரியாதையெல்லாம் போயிருக்கும் என்று சொல்லி மற்றொரு பக்கம் அதில் கூட உண்மையாக இருந்ததற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தினார் பிரியமானவர்களே நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் சில பெரிய காரியங்களில் உண்மையாக இருப்பாங்க சின்ன சின்ன காரியங்களில் உண்மையாக இருக்க மாட்டாங்க ஃபோன் ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு இன்னொரு இடத்துல இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் வார வைப்பாங்க ஒரு மணி நேரம் கழித்து தான் வருவாங்க இப்படி சின்ன சின்ன காரியத்திலையும் உண்மை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது நாம் உண்மையாக இருந்தால் கருத்தை நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஜபிப்போமா ஆன்பின் பிதாவே உம்முடைய வேத வசனத்தின்படி நாங்கள் எல்லா காரியத்தில் உண்மையாக இருந்து உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை தரும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உண்மை இல்லாமல் இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலையும் எங்களுக்கு மன்னியும் ஆண்டு வரே நாங்கள் நடந்து கொண்ட குறைவுகளை மன்னித்து எங்களை இந்து முதல் உண்மை உள்ளவர்களாய் மாற்றும் என்று யார் யார் அர்ப்பணிக்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்விலே உடைய ஆசீர்வாதங்கள் கடந்து வரட்டும் என்று ஜபிக்கிறேனப்பா நீர் அப்படியே செய்கிற அன்பிற்காய் ஸ்தோத்திரம் உடைய பிள்ளைகளை உண்மை உள்ளவர்களாய் மாற்றி ஆசீர்வாதத்திற்கு பார்த்தவர்களாய் மாற்றி போகிறதற்காய் நன்றி இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பஸ் யோ மீண்டும் சந்திப்போம்